there! Welcome back to my channel. This is Chris Dane and you're watching Dane Vlog. And for today's video ay ipapakilala ko na sa inyo ang pinakabagong pangkilay ng L'Oreal na tumatagal daw di umano ng hanggang tatlong araw. So without further ado, let me introduce to you the newest L'Oreal pangkilay. It's the new L'Oreal Unbelievable Brow. Kung paano ko siya inapply sa kilay ko, kung naghirap ba ako, o kung madali lang ba sa akin, then just keep on watching. By the way, if you're not yet subscribed to my channel, then please do hit the subscribe button and the bell beside it so that you will get notified every time I upload a new video. And of course, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga videos. So, wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating makeup look. Simula tayo sa ating makeup. For our mist, let us use this Lux Organics Rose Water Glow Mist. Ayan, since hindi po tayo nakabili ng mga brushes ni Mama Ann and sponge, eto muna ang gagamitin natin. Napakabilis niya pong matuyo sa mukha. So, eto, BB Cream lang natin. As usual, yung favorite ko na Careline BB Cream Whitening in the Shade Fresh. Ayan. Pansin niyo po na mas lighter po yung shade sa aking mukha, sa aking skin color, kasi nag-oxidize po ito since acidic po ako, madalis po akong pawisan. Kaya, ayan, hindi na po yung masyadong tupi later on. So, tapos na tayo mag-BB cream. Next naman natin ay... So, hindi, po, hindi pa po ako marunong mag-contour at mag-nose line. Pag-aaralan pag ko pa po yun, kaya diretso na po tayo sa powder. So, ang gamit po natin ay Michido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ito po ay 25 grams. Magbablush muna tayo. Ang gagamitin ko pong blush ngayon is ang Sunny's Face Air Blush in the shade Doll. Ito ay Cheek Tint. Ayan, 25 grams. Marami na po siya at saka napakaganda ng packaging niya kasi meron siyang kasamang mirror. Ayan. Kung anong kulay ng packaging niya, ganun din ang kulay ng blush. Ayan. This is the newest L'Oreal Unbelievable Brow which they claim na magla-last daw po ito hanggang 3 days. So, ewan ko kung aabot po tayo ng 3 days, but itetest natin ang mga claims niya mamaya. Ayan, yung shade niya po ay 112 Dark Brown. Tsaka gagamit po ako ng mirror ha, kasi hindi po ako sanay sa ganito nga, liquid. Tsaka may kasama pala siyang spoolie. Ayan. Napaka-soft po nito. Tsaka eto din. Kasama na to sa pagbibili ka nito. This is 500 pesos. At di ko alam kung lang, di ko alam kung available na po ba ito sa Watsons but sa Lazada ko po ito nabili. So, kung hindi, sa Lazada na lang po kayo mag-shop. Nagamit po tayo ng salamin ha, para naman hindi tayo magmukhang unggoy. Nakabahan na ako. Anong magiging kalabasan nito, guys? Oh, medyo mabilis pala po siyang magtuyo. Kaya kailangan... I-brush nyo po siya agad kasi medyo mabilis po siyang magtuyo. Ayan. Kasi 
si guys na sana ipu kasi ako sa pencil. At saka parang gubat nga pala yung kilay natin, no? Kasi hindi pa po ako nag-shade ng kilay. Hindi pa po kasi ako nakabalik sa Watson. Kasi sa tuwing babalik ako doon, I sold out yung shaver nila sa kilay. Tapos, eto po yung strategy pala ng mga hindi marunong mag-shave ng kilay. Pwede po kayo magpunta sa Watsons, bili kayo ng shaver nila, or di kaya any pang kilay na, pang kilay na product. Pagkatapos nun ay makisuyo kayo sa mga magagandang dilag doon na nagbabantay sa kanilang mga produkto na magpapakilay ka. Okay, so, sila na pong bahala sa inyong kilay. Alagang Watsons po itong kilay ko. Sa kanila na din po ako natuto kung paano mag-shave ng kilay at mag-kilay. Kabila naman po, gagawin ko po ang aking makakaya. Doon po sa mga beginners, kagaya ko, ay kailangan po na pakonti-konti lang po ang ilagay nyo kasi, ayun nga, pag nagkamali kayo, mahirap po siyang burahin. Para may stay in place po yung buhok ng kilay ko kasama ng pagbrush ko sa kanya. Ayan, hindi po siya yung parang buhaghag na kilay. Buhaghag na kilay. Bongga siya guys kasi nagbe-behave yung mga buhok ng kilay ko. Gusto ko to. Pansin nyo po, hindi po talaga pa-arc yung kilay ko kasi gusto ko po talaga na parang Korean kilay lang, na parang straight lang. Yun po yung... Yun po yung peg ko ngayong taon na to. So, patutuyuin lang po natin itong kilay natin. Kaya mag-lipstick muna tayo at gagawin muna natin ang ating mahiwagang buhok. So, since L'Oreal ang ating pangkilay, ay L'Oreal din ang gagamitin natin na lipstick. So, eto. Gagamitin ko. Tatanggal ko. Tatanggal ko. Tatanggal ko. Ayan, wala po. Wala po yung camera trick o kung ano. Hindi po talaga siya natatanggal. It is transfer proof and smudge proof. Ayan, ang galeng, ang galeng. At nagbabalik ang first lady ng Republika ng Pilipinas. <laughs> Check ka. So, eto po. This L'Oreal Unbeliever Brow is definitely up to 3 days fuller brows. So, hanggang tatlong araw po ang itatagal ng inyong mga kilay. Ano naman po talaga yung kailangan natin mga babae, ba? Diba? Kasi para araw-araw, hindi tayo malilate. Kasi lagi tayo nagkikilay, matagal tayo nagkikilay. Tapos pag nandahil sa kilay, hindi na tayo nakakagawa ng ibang mga bagay. Kaya eto, kahit na maligo ka, kinabukasan may kilay ka pa rin. Kaya this is really worth it for 500 pesos. So this L'Oreal Unbeliever Brow is definitely waterproof, transfer proof, smudge proof, sweat proof, no flaking, easy removal with oil removers. So yan nga po ang claims nitong pangkilay na ito at napakaganda po nito most especially dun sa mga babaeng pawisin, babaeng nauulanan, pagkaulanan wala ng kilay, <laughs> nakakaloka. Para sa akin maganda po tong packaging na to kasi at least hindi siya mabilis matuyo ganyan siya, tsaka hindi siya madaling mabasag kasi ako tanga kasi ako. <laughs> Nakikita niyo naman sa mga video ko ang tanga-tanga ko. Kaya, hindi po ito mabilis mabasag. Parang plastic lang po ito na matigas. Ayan. So, eto. Nandito naman sa baba. Nandito naman sa bandang puwet niya. Yung kanyang shade. Available in three shades. 112 dark brown. 113 warm brown. And 114 light brown. At saka, maganda sana kung nandito din yung mga ingredients. Nandito po kasi sa ano niya. Nandito po kasi sa carton niya yung mga ingredients and iba pang claims. Wala dito. But okay naman po. Applicator niya. Okay lang din. Kasi hindi pa pa naman ako nakakatry ng ibang ganito. Wala pa po ako mapapag-comparean ng applicator niya. Kaya eto, ginagamit ko na lang po itong spoolie niya. Where's the spoolie game? Where's the spoolie-spoolie yo? Saan na pala. Tingnan nyo, tanga-tanga. So, maganda siya kasi may kasama na siyang ganito. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. 
di ba? So, eto na, meron na siyang kasama. Tsaka, napaka-soft niya. Hindi siya yung parang sinasaktan ka. Hindi siya yung parang tinutusok-tusok ka. Naku, napakasama. As of now, ang time po natin ay 1.50pm in the afternoon. So, mamayang gabi, i-update ko kayo. Ayan, eto. Smudge proof, transfer proof, no flaking. Wala po talaga nag-flake dyan. Guys, it's already 1.04 in the morning. Ayan. Hindi pa, hindi ko pa talaga siya makontrol, kaya ganito talaga. Ganito, pero wala, hindi pa rin niya natatanggal. Ayan. Ayan, ganito, ganito. Anin ko po yan ang bonggang bongga. Wala po talagang nagta-transfer sa kamay ko. So, nakita nyo kanina, hindi siya natanggal sa tubig lang. At ginamit ko po itong Gold Mineral Cleanser ng Face Republic. At ninudnud ko talaga siya ng bonggang bongga. Para tingnan natin kung matatanggal siya gamit yon Kaya, eto na natira ngayon. Ayan. Pero meron pa rin siyang tira-tira. Promise. Ayan. Pero pag siguro, kung gusto niyo talaga mag long last, etong kilay nyo, ay huwag iwasan nyo dito sa part na ito para umabot siya ng 3 days. Magilamos kayo dito lang, tsaka dito. Huwag nyo masyadong kiskisin gaya ng ginawa ko kanina. Kaya nagkaganito siya. Buka naman natin na tanggalin ito gamit ang micellar water. Eto. Matatanggal itong mga residue. Itong mga pirang -pirang. Pero wala na talaga dito. Natanggal na siya gamit itong Nivea Micellar Water. Pero, hindi siya natanggal nung nilagyan ko ng tubig. Diba? So, waterproof talaga siya. Nga pala guys, pinitan ko yung lipstick ko kasi binisita ko yung friend ko kanina sa ICU. Tsaka parang ayaw ko ng uh, medyo dark na lipstick tingnan. Parang gusto ko na yung light na pinkish, kaya nagpalit ako ng lip tint. So, yung final thoughts ko about this one is that napanindigan niya yung kanyang claims. Though, hindi tayo umabot ng tatlong araw para ma-prove ito. But, again, sinasabi ko sa inyo, kung iiwasan nyo naman po tong part na ito, pag naghihilamos kayo, um, pwede naman po siya aabot talaga hanggang tatlong araw. Kaso, yung sa akin, tinignan ko talaga kung gaano siya katibay, no? Kaya, tinorture natin yata ang kilay. Kaya, ayun, um, gumamit po ako ng um, gold mineral cleanser na Face Republic and then ng micellar water, Nivea micellar water. So, ayun, natanggal na talaga siya. Wala na talagang laman ng aking kilay. Para sa akin, pag naubos to, bibili ulit ako. 
Tsaka bilisan nila yung pagbe-blend and then yung pagdrawing ng kilay para hindi kayo umabot sa katuyuan niya. Katuyuan. <laughs> So, hanggang dito lang po tayo. Para sa akin, thumbs up po yung L'Oreal Unbeliever Brow. Masaya po ako na binili ko siya, na nagamit ko siya. Thumbs up kay L'Oreal. So, eto lang po kasi matutulog na tayo kasi ako lang yung aswang dito sa bahay. And that's it, guys. Thank you so much for watching my vlog. I hope na enjoy niyo po ang aking review, ang aking pagpapakilala sa inyo ng L'Oreal Unbeliever Brow. And, um, pasensya na po kasi hindi po ako expert. Hindi po ako tulad ng ibang vlogger na spontaneous na magaling na mag-review. Nagsisimula pa po ako. And I am trying my very best to give you the best feedback that I can give. So, maraming salamat po sa inyo na nakakaintindi sa akin. And I think we're done already. So, thank you so much for watching. And I hope you like this video. And don't forget to subscribe. See you all next time. Bye-bye!